啊，谢谢你昨天晚上为我忙碌了一晚上，我给你弄一杯蜂蜜柠檬水。关上了，你想骂就骂我吧，打我也没意见。我有资格打你骂你吗？新路还没动手呢，如果排队打你，他也是头一个。我向你道歉，愚公愚私我都给你添堵了。愚公，我是集团的副总裁，拿着高薪和股份。危机公关是我分内的事儿。于斯嘛，馋你的女人可多了去了，小三儿的帽子未必轮得到我戴，这添堵的份额，我能幸运的摊上一份。除了新路，我只给你一个人道歉。我跟石大体、顾大局的差别就是，他需要道歉，甚至可以当天赶回来兴师问罪，而我不用。你知道你最大的好处，就是无论怎样，永远都会维护我，从来都知道分寸。任劳任怨，不辨是非呗。妈，别生气了，红颜很多，你是知己。知己就是看着你劈腿也不能掀桌，还要帮你处理残局的人。我说的不好。你说的够好，那我做的不好。你做的也很好，而且对所有人都一样好。您看，今天一直在强调赵寻，不排除他有改变说法的可能，这一点也提醒了我。什么呀？有些话，您看未必会直说，可能只有我说才合适。赵寻，可能没有你想象的那么单纯。嗯，那你说说他有多复杂？除了有幕后黑手操控的可能，我们也不排除有其他的可能性。也许这报警人就是赵寻，是他设计的这一幕。他举报自己跟有妇之夫通奸，招惹警察，深更半夜上门盘查，然后再被带回派出所做体检、做笔录。<笑>他图什么？图让全世界都知道假报警、真曝光，向外公开你和他情人的关系，逼你离婚，最后达到上位的目的。就算是他最后没有达到这个目的。但是他也可以得到一大笔的经济赔偿，甚至是其他的赔偿。报警电话都不是他打的，那找个人掐好时间替他报警有这么难吗？妈，警察来的时候他躲到卫生间里边，出来之后比我还要惊慌失措。我是受害者，他也是。谁做戏还不做全套啊？所以你才对他这么深信不疑。如果说……这个局是他设计的仙人跳，那么警察和报警人就都是他用完就扔的棋子，你，才是这出戏的重点。好了，你说的这些存在理论上的可能性，嗯，事实上，绝非如此。那我们就拭目以待，最后看看，真相是什么。临时召开这个紧急会议，是我觉得有必要就昨天晚上突发状况给大家做一个详细的解释。因此给集团带来的伤害，我在这里向大家郑重的道歉。对私德呀，我们一向不予置评。更何况陈老弟有名有钱，人又长得帅，像我们想犯这种错误呀、啊。都不一定有这个机会。<笑>
。但负面消息啊，的确影响很大。今天开盘，大成股份就跌了两点八个百分点，关键是趋势还在往下，不排除今天有跌停的可能。股价下跌。确实给集团的利益造成了损害，在这里我向大家承诺，今后一定严格约束自己的行为，杜绝任何品行上的瑕疵。如有再犯，应就此治。我相信今天就是最糟糕的一天，从明天开始，危机公关会全面见效，股价会稳步的回涨。我有这个把握，我有充分的证据证明。这是一起针对大成、针对我有计划、有准备的污名化行动。